ഇരാവിലെ സമയം വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ധ്യാനിപ്പാനായിട്ട് നാം ഒരുങ്ങുന്ന ഈ സന്ദർഭം ആമുഖമായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ചില ചിന്തകൾ നിങ്ങളോടുകൂടെ പങ്കിടട്ടെ ദൈവം തത്ത നല്ല ആയുസിനെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യും പിന്തിരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലഘട്ടം എബ്രാം മൽപാനത്തിൽ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം വയസ്സിൽ കത്രുസിനെതിരേക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടു മാത്യൂസ് തന്നെ അസുസിന് വേണ്ടി അറുപതാം വയസ്സിൽ കർത്തൃസതിയിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടു തോമസ് സുത്താൻ ആശുസിന് വേണ്ടി അൻപത്തി ഏഴാം വയസ്സിൽ ദൈവസതിയിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടു തീത്തു സുന്ദാമൻ തിരുവേരി അറുപത്തി എട്ടാം വയസ്സിൽ തിരുവസതിയിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടു തീത്തു സ്ഥിതി തിരുവേരി എഴുപത്തി എട്ടാം വയസ്സിലും വിളിക്കപ്പെട്ടു അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് തുടറാം വയസ്സുവരെയും നടത്തിയ ദൈവകൃപ ഓർക്കുമ്പോൾ ഗോത്രപിതാവായ യാക്കോബ് പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ ജനനം മുതൽ ഇന്നുവരെയും എന്നെ കാത്തു പരിപാലിച്ച എൻ്റെ ദൈവം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം രണ്ടാമതായി ഞാൻ അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ബാല്യകാലം ഞാൻ പ്രിപ്പയാട്ടറി ക്ലാസ്സിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് വിദ്യാർത്ഥിയായ കാലഘട്ടത്തിലാകുന്നു തീർത്തു സ്ഥിതി തിരുമേനയ്ക്ക് ആദ്യം ഒരു ഡബിൾ വിഷൻ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ തിരുമേനി പറഞ്ഞു പള്ളിയിൽ ആൾ കുറവാന്തേലും ഒന്നര എനിക്ക് രണ്ടായിട്ട് കാണാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞതായ വാക്കുകൾ ഓർക്കും അതായത് അതിനെ തുടർന്ന് കണ്ണിൻ്റെ ശക്തി നശിച്ചു എന്നാലത് മർദ്ദമാസഭയ്ക്കൊരു അനുഗ്രഹമായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും അങ്ങനെ അനുഗ്രഹങ്ങളായ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നതാണ് ആ കടുകട് കാഴ്ച കുറഞ്ഞ് നാൽപ്പത് തൊട്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള കാല കാലഘട്ടം മുപ്പത്തി ഒൻപത് മുതൽ നാൽപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ മലയാള ഭാഷയിലേക്ക് സുറിയാനി ഭാഷയിലുണ്ടായിരുന്ന ഉള്ള ആരാധനാക്രമം ഒഴി തർജ്ജിമ ചെയ്യുവാനായിട്ടിടയായി അത് സഭയ്ക്കൊരു മുതൽക്കൂട്ടാണ് അന്ന് തർജ്ജിമ ചെയ്തതായുള്ള ആ തർജ്ജിമയും അന്ന് ഗാനങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയതും മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നീട് ഒരു തർജ്ജിമ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതുവരെ അതിൽ പ്രമുഖ പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നത് കടയാമ്പറമ്പിന് അച്ഛനായിരുന്നു ചെറുപ്പക്കാരനായ യക്ബാഴ സഭയുടെ പ്രഗത്ഭരായ കോർപ്പിസ്കോപ്പായിട്ട് ജീവിതം അവസാനിച്ച ആ വാദ്യ വയോധി എനിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതൃതുല്യമായ വാത്സല്യം അനുഭവിപ്പാരടിയായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും അതുമാത്രവുമല്ല ഒരു ശരി മൽപ്പാലച്ചൻ മാളിയക്കൽ സ്കറിയാം മൽപ്പാലച്ചൻ ഐരുരച്ചൻ ആദ്യായ പ്രഗത്ഭരായിരിക്കുന്ന ശ്രേയാനി പണ്ഡിതന്മാരും കൂടി ഒരുമിച്ചിരുന്ന തിരുവേനിയും കൂടി ഇരുന്ന ഗാനങ്ങൾ ശ്രേയാനിയുടെ ശരിയായ നിറത്തിൽ തന്നെ ഓരോ ശ്രേയാനി ഗാനത്തിലും എട്ട് നിറങ്ങളുണ്ട് പാടാനായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന അതാണ് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലാകുന്നു അതിൻ്റെ നിറം മാറുന്നത് പാടേണ്ടത് ആഗ്ലേയ സഭയിലെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലെ ഓട്ടറിലെ തുണിയുടെ നിറം മാറുന്നതുപോലെ ശ്രീയാരി ഭാഷയിൽ സംഗീതത്തിൻ്റെ നിറമാണ് മാറുന്നത് 
സംഗീതം ഒന്ന് തന്നെ ആ ധന്യമായിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായ രീതിയിൽ അത് തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നതിനും സഭയ്ക്ക് അത് മുതൽക്കൂട്ടായി തീരുന്നതിനും ഇടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നതിന് വരെയിൽ നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എവിടെയായിരുന്നേനെയും എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവം പ്രതികൂലത കണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്നവരാണ് പിന്നീട് ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ അതേക്കുറിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വിജയിച്ചതായിരുന്നെന്ന് വരികിൽ നമ്മുടെ സഭയുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയേനി യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ സഭയുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി നിലനിർത്തുന്നതായ ദൈവകൃമയെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും കാലഘട്ടത്തിന് ശോധനകളുണ്ട് ഇന്ന് ഈ വലിയ വസന്തൻ്റെ മധ്യത്തിൽ നാമായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഇതേ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏകദേശം ഇതുപോലെയുള്ളൊരു വസന്തത അവിടെ നിർവാഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു തമിഴിൽ പറയുന്ന വലിയ അമ്മ വിളയാട്ടം എന്ന് പറയും അതായ വസൂരി ബാധയാണ് അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മൂത്താമ്പാക്കിലെ കൊച്ചു ജ്യോതിഷി കൂടെയുള്ള സുവിശേഷകരുമായിട്ട് കൺവെൻഷൻ നടത്താനല്ല പോയത് ഈ വേ ഈ വേദനയിൽ കഴിയുന്നവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനായിട്ട് തക്കൻ നിർവാഹകർ പോയി ത്യാഗപൂർവ്വമായുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ നിർവഹിച്ചു എപ്പോഴാണ് അത് നമ്മൾ പറയും നിങ്ങൾ അവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആ വലിയ മാതൃകയും ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കും ഈ കാലഘട്ടം ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ദൃശ്യ ദൃശ്യത്തിന് ദൃശ്യം അല്ലാത്തതായ ഒരു ചെറിയ അണു ലോകത്തെ മുഴുവൻ പറപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു അതിജീവനം കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് ലോകം പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏകദേശം ഒരു ഒരു കോടിയുടെ ഒരു ഒരു കോടി ജനങ്ങൾ രോഗാതുരനായി തീരുന്ന ഈ അണുബാധയിൽ രോഗാതുരനായി തീരുന്നു അനേക ലക്ഷങ്ങൾ ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞു അനേക കുടുംബങ്ങൾ തൊഴിലില്ലാതെയായി തീർന്നു അനേക കുടുംബങ്ങൾക്ക് അവിടെ എത്താണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി എന്ത് ലോകം ചിന്തിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ആണ് കർത്താവിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് കൂടുതൽ അനുരോധമായി വരുന്നത് ഞാൻ ജീവൻ്റെ അപ്പം ആവും ഐ ആം സസ്റ്റ് ലൈഫ് സസ്റ്റെയ്നിങ് ഫോഴ്സ് ദറ്റ് യു ക്യാൻ റിലൈ ഓൺ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ ആകുന്നവൻ ഞാൻ ആകുന്നു എന്ന് മോശയോട് ഉറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞ ആ കർത്താവ് ഇന്ന ഈ വസന്തയുടെ മധ്യത്തിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഐ ആം ദ സസ്റ്റെയ്നർ ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ജീവൻ ജീവൻ്റെ അപ്പമാകും ആ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കണം ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു സ്വന്തം സാദൃശ്യം സൃഷ്ടിച്ചു തനിക്കുണ്ടായിരുന്നല്ല പവർ ഓഫ് വിഷ്വലൈസേഷൻ പവർ ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ പവർ ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു മനോഹരമായൊരു പ്രപഞ്ചത്തെയും നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച കേൾപ്പിച്ചു നിങ്ങളിതിനെ സംവിധാനം ചെയ്ത് കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കുക കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക എന്നാൽ സംഭവിച്ചതെന്ന് അത് വികൃതമായി ഇന്ന് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചാൽ സസ്യത്തിന് പോലും പക്ഷി മൃഗാദികൾക്ക് പോലും ഇഴജന്തുക്കൾക്ക് ജലജന്തുക്കൾക്ക് പോലും അധിവസിക്കാൻ വയ്യാത്ത വിധം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നാം വികലമാക്കിയില്ലേ ചിന്തിക്കുക അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ നമ്മെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യ് നമുക്ക് നമ്മെ നിലനിർത്തുന്ന ഒരേ ഒരു ശക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആശ്രയിക്കാവുന്നത് ജീവൻ്റെ അപ്പം 
ആദ്യ ഡേപ്പം നമുക്ക് നൽകി തേക്കരെ ആപ്പം തിന്നവനെ നീക്കം ജീവിക്കും നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കും ധാരണയ്ക്കും അതീതമായിരിക്കുന്ന എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ലൈഫാണ് അവിടെ നമ്മൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിനെ അത് ജീവിപ്പാൻ ഇതിനെ അതിജീവിക്കുന്ന ആൾ ഒരു ശേഷിപ്പുണ്ടാകുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും അതത്ര രോഗവിമുക്തനായിരിക്കുന്ന അനേക ലക്ഷങ്ങളുടെ ജീവിതാനുഭവം അവർക്കുള്ളതാണ് ഉത്തരവാദിത്വം എന്താകും ഈ ലക്ഷ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് സാക്ഷികളായി ജീവിപ്പാനായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയെയും ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്ന അതാണ് ചിലർക്കൊക്കെ ഭയമാണ് കുർബാനി അനുഭവിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ രോഗാട് കയറുമെന്നാണ് അത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് പാപ്പരത്തമല്ലേ വിശുദ്ധ കുർബാനി നൽകപ്പെടുമ്പോൾ തീത്തു സ്വത്താമത്തിന് പേര് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ശൈലി ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ അല്പം വിഭിന്നമായിരുന്നു ഈ വിശുദ്ധ അപ്പവിജികൾ നൽകുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഇത് ആത്മാവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ വൈദ്യത്തിനായി നൽകുന്നു എന്നാണ് വൈദ്യത് ഇറ്റ്സ് എ മെഡിസിൻ ഫോർ യുവർ ബോഡി ആൻഡ് മൈൻഡ് അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല കണ്ണുവൈദ്യനായിരുന്നു ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തിരുവേനി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ശൈലി അതാണ് പിന്നീട് അത് തക്താപരിഷ്കൃത കാലത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ അത്മാവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെയും സൗഖ്യത്തിൻ്റെതായിട്ട് എന്നായി പിന്നീട് അതിനെ പരിഷ്കരിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചൊന്നും ഒരിക്കലും അതത്ര സമൂഹത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല കൂട്ടായ്മയായി നാം പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കേണ്ടതല്ല അപ്പോൾ ജീവ ജീവിതത്തിൻ്റെ ദ ലൈഫ് സസ്റ്റെയ്നിങ് ഫോഴ്സ് ദറ്റ് വി റിസീവ് by intaking the body and blood of our lord jesus christ adar swigarikadende lakshyamai he has shed his blood and flesh and broken his body for our salvation ennalladinte adayalam adayalam alla kootaayme alla but a real spirit sight അതിനെ നാം ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതുവരെ ലോകത്തിൽ ഒരിടത്ത് കുർബാനെ അനുഭവിച്ചത് കൊണ്ട് ഈ രോഗം പകർന്നതായിട്ട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ട് പോലും എങ്കിലും നമുക്ക് ആ പേടി ദാറ്റ് എക്സ്പ്രസ് അവർ ഷാലൂനസ് ഓഫ് അവർ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് ഞാൻ വളരെ വ്യക്തം പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും മുഖപ്പെട്ടതില്ലാതെ ഇപ്പം നടക്കുന്നത് കുഴപ്പമല്ല എന്തിനു വേണ്ടി ഈ മുഖപ്പെട്ടത് നമ്മൾ ധരിക്കുന്നത് നമുക്ക് രോഗം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാം തോർക്കണം മറ്റുള്ളവർക്ക് രോഗം വരാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അത് ആ ആ തത്വം നമ്മൾ അറിയണം നമ്മൾ മുഖപ്പെട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് രോഗം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ആ ഒരു തത്വം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് യു ഹാവ് ടു ലീവ് ഫോർ അതേസ് ഏതാ വലിയ തത്വം യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ വാസ് എ മാൻ ഹു ലീവ് ഫോർ അതേസ് അതുകൊണ്ട് ദാപം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാനായിട്ട് കടപ്പെട്ടവരാവുന്നുള്ളതിനുള്ള അടയാളമാണ് യു ഹാവ് ടു യൂസ് ദ മാസ്ക് വെൻ യു ഗോ ഔട്ട് ഓഫ് അവർ ഹൗസ് അത് നമ്മൾ കാണേണ്ടതാണ് ഒരു പുതിയ പാഠമാണ് നമ്മളെ ദൈവം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വിധയിലൂടെയൊക്കെ നാം പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കണം ആ വലിയ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ജീവൻ്റെ എപ്പത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മുൻഗണന നൽകുവാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് എൻ്റെ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നാം കടപ്പെട്ടിരിക്കും അതത്രേ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ വെളിപ്പെട്ടതായുള്ള മാനവികതയുടെ ലക്ഷ്യം we have to live as a man 
അഡറ ഉമൺ ഫോർ അതീസ് അതിന് ദൈവം നമുക്ക് ദർശനവും പുതുക്കവും ശക്തിയും നൽകട്ടെ അത് നമുക്ക് പ്രാപിപ്പാനായി അവർ അവരുടെ നുറുക്കപ്പെട്ട ശരീരവും നുറുക്കും ചൊരിഞ്ഞ രക്തത്തിൻ്റെ സ്വീകരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തും സംരക്ഷിക്കും കാത്തു പരിപാലിക്കും ആ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കണം മൊത്താം ബാക്കിലൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചു കൂടെ പോയ ഒരു വോളണ്ടിയർ ഉദ്ദേശിക്കും ഒരു രോഗം വന്നില്ല പക്ഷേ പോയി അസാക്രമിക രോഗത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്ത സേവനങ്ങൾ നിസ്തുലമാണ് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാനുണ്ടായതല്ല ഗോസ്പൽ ഈസ് നോട്ട് എ സബ്ജെക്ട് ഫോർ പ്രൊക്ലമേഷൻ എലോൺ ബട്ട് ലൈഫ് സ്ട്രീം ടു ലിവ് ഔട്ട് അതിന് നമുക്ക് ഈ വസന്തയുടെ കാലം ഒരു പുതിയ ദർശനം നൽകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് നമുക്ക് ഒരുടെ സഹായവും കണ്ടെത്തേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ തെളിച്ച് സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിച്ച് സമാധാനത്താലെ പോയി പാർത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിപ്പേ